안녕하십니까 아재TV 시어너 어, 입출력 조건 반복 배웠고 지난 시간에 이제 단순한 숫자로 인한 검색이 아니라 문자를 넣어서 비교하는 그런 부분까지 배웠죠 문자열을 입력받아서 그것이 같은지 아닌지 그래서 같으면 같은 단어를 가지고 있으면 어, 같은 단어를 갖는 이런 식으로 출력을 하는 것을 배웠었습니다. 하지만 근데 이렇게 해놓으면 함수만 들어갔다 뿐이지 사실 뭐 검색 프로그램이라고 하기 좀 애매하죠. 그래서 오늘은 이 다음 스텝으로 뭔가 좀더 새로운 거를 기능을 넣을 겁니다. 그 전에 제가 방송을 보니까 지난주에 이 부분을 너무 막 넘어갔더라고요. 방송 시간을 웬만하면 제가 30분 이내로 맞추려고 노력을 해요. 그러다 보니까 뭐이 부분도 막 넘어가고 너무 끝나는 것도 그냥 끝내 듯한 느낌이 있더라고요. 이 부분을 좀 설명을 드리자면 이 콘솔 창에서 저희가 개발하고 있는 환경이죠. 이 콘솔 창에서 사용되는 그런 커맨드들, 명령어들을 이제 프로그램 내에서, 소스 내에서 쓸수 있게 해주는 거예요. 어, 약간 트릭 같은 거죠. 이게 뭐 정식, 뭐 함수를 제공하니까 쓰긴 하는데, 이런 걸로 해서 뭔가 프로그램을, 소스 코드를 짜거나, 그러진 잘 않아요. 하지만, 뭔가 특수한 경우에, 뭐, 이렇게 화면을 뭐, 클리어 한다거나, 가끔 이제, 이 직접 저희 이거 프로그램 해서 실행시킬 때 있잖아요 요 실행시킬 때이 파일을 그냥 실행시키면 이 포즈가 없을 때 실행시키면 그냥 훅 끝나버리죠 그럴 경우에 이거를 이제 포즈를 넣, 넣는 경우도 있습니다 이거죠. 저걸 넣어놓으면 뭐 단순히 그냥 프린트 앱 하나만 했을 때 원래 그냥 그 폴더 가서 EX를 실행시키면 훅 지나가는데 저걸 넣어놓으면 이렇게 계속하면 하려면 아무 키나 넣으십시오. 뭐 이런 것들이 나와요. 근데 이제 이런 거는 정말 막 프로그램 다 했는데 뭐 1% 아쉬워. 뭐그 우리가 원래 알고 있는 이런 이런 CLS나 뭐 퍼즈, 이거 클리어 스크린이에요. 그런 것들을 뭔가 넣고 싶, 넣, 넣으면 완벽해질 것 같은데 뭐 그럴 때 이제 약간 트릭으로 쓰는 거고 저희가 이제 스터디하는 이 공부하고 있는 시어너랑은 약간 좀 거리가 먼 그런 부분입니다. 자, 다시 돌아와서요. 어, 오늘은 이제 이이 이 함수 말고 스트링 스팬이란 함수랑 스트링 랭스라는 함수를 쓸 거예요. 요거를 써서 좀 더, 좀 더, 어, 진짜 검색 프로그램 같게 만들 겁니다. 어, 다 오셨어요. 사실 요 부분이 가장 오늘하고 다음 방송까지가 핵심이고 거기서 끝날 겁니다. 어, 일단, 저 함수들에 대해서 일단 얘기를 하면 간단히 얘기를 하고 들어갈게요. 어, 이렇게 정리되어 있는 걸 보면 스트링 스팬 스트링 2에 완전하게 포함되어 있는 포함되어 있는 스트링 1의 크기를 계산해 준다는 펑션이고요. 스트링 랭스 이건 좀 많이 보셨을 거예요. 스트링 랭스는 스트링의 길이를 계산한다. 길이를 계산한다. 이두 녀석을 가지고 쓸 겁니다. 이두 녀석만 있으면 저희는 오늘 엄청난 녀석을 이 지금 이 단순해 보이는 if else 포문 조건 반복문을 
조금 방어, 방어밖에 없죠. 사실 뭐 이거야 뭐 내가 원하는 데 넣으면 되는 거고. 아 지금 이것도 이쪽에 출력도 내가 원하는 대로 세개 썼으니까 이런 거고. 자, 약간 별 의미 없는 상태 보여 지금은. 오늘은 저 밑에 있는 녀석들을 다 끌어올릴 거예요. 사이즈는 넉넉하게 50을 잡고 여기는 녀석들을 다 끌어올릴 겁니다. 다 끌어올려서 올려서 사용을 할 거고요. 요걸 이제 복사하면서 좀 배열에 대해서 간략하게 좀 말씀을 드려야 될것 같아요. 이어 배열에 대해서 미리 알고 계시거나 알고 계신데 제 프로그램을 보시거나 아니면 이제 제 강의 이외에 다른 강의를 보시면서 진도를 나가시는 분들은 이미 배열을 다 배우셨을 거라 생각을 하는데 뭐 처음 오시는 분도 있을 거고 하니까 이걸 쓰면서 간략히 말씀을 드리죠. 배열이 무엇이냐 저렇게 문자열을 뜨는 게 무엇이냐 음... 뭘까요? 문자열 뭘까요? 이렇게 보면 대충 감이 오시죠? 얘가 얘다 아, 얘다 라는 건 이제 아실 거잖아요 그럼 얘 뭐냐? 얘 뭐냐? 저희는 방송을 하면서 인트 어... 인트밖에 안 썼나요? 인트랑 캐릭터밖에 안 썼나요? 뭐... 플로트도 있고 더블도 있는 거 아시죠? 있습니다. 얘는 정수, 자연수죠. 어, 자연수가 아니죠. 마이너스 1부터 어, 뭐 마이너스 1이래. 음수랑 양수 이런 거. 얘는 소수점을 갖는 애들. 얘는 소수점을 갖는데 더큰 애들. 아실 겁니다. 나중에 변수만 또 따로 얘기할 일이 있을 거예요. 얘는 뭐냐? 문자 하나. 문자 하나라고 해서 뭐 저희 나라 한글 이렇게 대, 대자 요거라고 보실 순 없어요. 컴퓨터에서 한글은 두 글자로 판단을 합니다. 이게 베이스가 지금 영어잖아요. 뭐 캐릭터든 뭐뭐 뭐 포문이든 인, 인티저든 뭐다 영어 베이스죠. 그래서 얘는 사실 설명되어 있기로는 문자열 하나라고 문자 하나라고 설명이 되는데 그거는 한글이 아니라 영어 영자로 했을 때 한글자를 얘기합니다 한글 같은 경우는 두 개로 인식이 돼요 자세한 거는 찾아보셔도 되고 뭐 하시다 보면 나중에 얘기할 일이 있을 거고 일단 저희 일단 하던 거를 마저 하죠 궁금하실 거예요 이게 어떻게 검색 프로그램이 된다고 자꾸 어? 얘가 뻥을 치는 건가 그럴 수도 있어요 근데 지켜봐 주시길 바라겠습니다 어떻게 되는지 그리고 제가 이 방송을 하면서 여러분한테 꼭 드리고 싶은 말은 그 이런 문법적인 거나 기술적인 거를 배우기보다 어떻게 프로그램을 짜는지 어떻게 프로그램을 키워 나가는지 그런 부분에 대해서 좀 중점을 <웃음> 죄송합니다 그런 부분에 대해서 좀 배우셨으면 좋겠어요 자 복선 다 했고요 자 1, 2, 3, 4, 5, 6. 다 됐죠? 어, 일단, 그러면, 하던 대로, 오늘 쓸 함수에 대해서, 일단 간단하게 봐야겠죠? 저렇게, 그냥, 써 있는 것보다 직접 해보시는 게, 좋습니다. 아, 그요 부분, 이렇게 쓰시더라고요. 저거 있게 써도 되고, 없게 써도 돼요. 아마, 지금 제가 쓰고 있는 게이 녀석이라 그럴 거예요. 
아마 비조트 스튜디오 좀 상위 버전 쓰시는 분들은 에러가 날수 있습니다. 그 부분은 이제 제 실수 뭐 저는 됐으니 됐었으니까 뭔가 실수라고 말이 좀 애매하지만 아무튼 제 실수 역 실수 일수 있고요. 그런 부분은 알아서 고쳐서 쓰셔면, 쓰시면 감사하겠습니다. 제가 어차피 이거를 소스 파일로 제공을 하는 게 아니기 때문에 직접 치셔야 될 거예요. 그렇게 방송을 하는 이유는 백날 보는 것보다 확실히 한 번이라도 따라 쳐보면서 에러도 나고 그러는 게 도움이 돼서 그러는 겁니다. 절대 제가 뭐 음? 이거 파일 뭐 공개되는 거뭐 원치 않고 그럴 건 방송 안 하겠죠. 귀찮은 것도 아니고 뭐 이게 용량이 얼마나 된다고 타설이 길었고요. 자 오늘 사용할 스트링스 펜 이게 뭐라고 그랬죠? 스트링 2에 포함되어 있는 스트링 1의 크기를 계산해 준다. 스트링 2에 포함되어 있는 스트링 1 우리가 입력할 거죠. 그 크기를 계산해 준다. 크기를 계산해 준다 했으니까 이게 지금 사이즈 t인데 사이즈 t 타입인데 뭐 어찌 됐건 숫자가 나오겠죠. 사이즈가 나오는데 뭐 0.5만큼 나오진 않을 거 아니에요. 이 설명을 보고 그냥 인트로 봤습니다. 자주 쓰는 아이테스트로 받아서 어떤 값이 나오는지 출력을 해볼 거예요. 여기 지금 다 비웠는데 어차피 이 부분에서 에러가 나진 않을 거예요. 저기까지 가지도 않을 거고요. 일단 대한민국을 넣었죠. 대한 4가 나오네요. 4가 어, 아까 말씀드렸죠. 한글은 하나가 두 개로 인식이 된다고요. 숫자로 영어 쪽에서 영어 쪽에서라고 하긴 좀 그렇고 C 언어에서 그렇게 인식을 합니다. 아무튼 보시면 지금 제가 어, 중간에 한민을 넣었더니 어 일치해 일치한 게 있어 그리고 나옵니다. 4가 나오죠. 9 2가 나오죠. 한 글자가 일치한다는 거예요. 저희 이거 포문이 세 번이라 다시 실행. 그러면 없는 걸 넣으면 뭐가 나올까요? 0이 나옵니다. 0. 없는 걸 넣으면 0이 나와요. 1차는 게 없다고. 1차는 게 없으니까 0이 나오는 거죠. 일단 요 함수를 저희가 쓸 거고요. 그러면 자동적으로 스트링 랭스는 왜 쓰는지 뭐에 쓸지 감이 좀 오시나요? 스트링 랭스는 왜 쓰는지 i 테스트로 다시 받으면 그냥 나올 것 같긴 한데 웬만하면 사용하기 전에 초기화를 시켜주도록 하죠. 아 프린트를 해야겠죠? 다시 음, 스트링, 랭스, 카피 앤 페이스트에 약간 패죠. 다시, 대한, 죄송합니다. 대한, 네 개고, 내가 입력한 것도 네 개야. 맞죠? 대, 구. 아, 이거 스페이스 때문에. 페이스 때문에 지금 저렇게 나오네요. 저거는 좀 있다. 설명을 드리고요. 사실 이 스캔 F도 바뀔 거예요. 이번 시간엔 안 바뀔 것 같고, 어, 아니다. 이번 시간에 바꿔야 되나? 음, 그건 좀 생각해 보고요. 일단 다시 한번 해보겠습니다. 민구. 했더니, 일치하는 개, 숫자는 두, 글, 두 개, 두 글자 일치하고 내가 입력한 것도 개수 나오죠. 뭘할수 있을까요? 뭘할수 있을까요? 그리고 아까 
없는 걸 넣으면 0이 나온다 했어요. 난 3개를 넣었지만 아이고 3개를 넣었지만 일치하는 건 0이다. 이렇게 나오죠. 자 오늘 진짜 메인의 메인을 시작해 보도록 하죠. 스트링 스팬을 쓸 겁니다. 이 녀석들 말고 스트링 스팬을 쓸 거고 이 녀석이랑 비교를 할 거예요. 내가 가지고 있는 데이터들 네이버로 말하면 내가 가지, 데이, 네이버가 가지고 있는 뭐 각종 사전이나 블로그 아니면 뭐 기사 그런 것들이 되겠죠. 저희는 뭐 그렇게까지 가지고 있을 수가 없으니까 이렇게만 할게요. 이 부분은 이제 안 쓰니까 날려버릴게요. 일단 추석 중간중간에 제가 스크롤할 때 보시라고 하는 겁니다. 다시 여기다가 이제 뭘할 거냐 뭘 할까요? 제가 검색 결과를 알려줘야죠. 어? 검색했더니 이거 랑 일치하는 단어들이 있대 아까 아예 일치를 안하면 0을 리턴했죠 그럼 0이 아니면 무언가 일치하는 게 있다는 거죠 맞죠? 0 아까 다시 정리하면 이 녀석은 스트링 스팬은 크기를 계산해 주는데 일치하지 않으면 그러니까 단 하나도 일치하는 게 없으면 0이 나오고 그 하나 두 개가 나오면 1, 2, 뭐 이렇게 1차는 숫자가 나옵니다. 아까 보셨죠? 그리고 우리가 하려는 것도 지금 소스만 보시면 키워드랑 데이터 1번이랑 비교를 할 거예요. 여기 이 녀석들이랑 비교를 할 겁니다. 대한 아뭐저 뒤에 법치 나오죠 어 이거 보면은 여기까지 왔으면 조금 아 이게 검색 프로그램이 되는구나를 아시겠나요 저희 사실 네이버나 구글에서 저희가 원하는 키워드를 넣으면 그 단어가 들어간 많은 기사나 그런 타이틀이 있는 그 단어가 꼭 포함되어 있는 기사들이 나오죠. 그리고 만약에 없으면 안 나오고요. 저는 법치라는 단어만 지금 넣었는데 어? 이걸 포함한 타이틀이 나왔어요. 그쵸? 어? 이거 뭔가 돼가는 것 같죠? 그쵸? 뭔가 돼가는 것 같습니다. 분단. 어 여기 나와 그쵸? 자 그럼 다른 애들로 해볼게요 해봅시다 잠시 복사하는 작업을 좀 할게요 기대되지 않나요? 이렇게 하면은 어떤 결과들이 나올지 뭔가 저랑 같이 그냥 if else 뭐 그냥 if else랑 반복문 하나 했다가 함수 한두 개 넣었더니 뭔가 좀 그럴싸한 게 나오는 것 같지 않나요? 저만 그런가요? 근데 이 방송을 몇 명이나 듣고 계실지 모르겠어요. 많이 들으셨으면 좋겠는데 프로그램은 이렇게 하는 겁니다. 오늘 말하지만 하나를 만들어 놓고 계속 덧붙여 나가는 거예요. 그러다 보면 큰 프로그램이 되는 거죠. 자 이렇게 되면은 어 일단 완전으로 해볼게요. 완전 완전 우리나라 완전 좋아. 완전 나오죠. 그러면 겹치는 단어가 있는 걸로 
어, 1번. 얘만 나오죠? 이 부분에서 오류가 있어요. 이게 영문으로 하시면, 영문으로 하시면 정확히 나올 겁니다. 근데 한글을 인식을 좀 신기하게 하는 것 같아요. 제 것만 그럴 수도 있고, 아닐 수도 있고요. 확인을 해보니까, 원래 이 전에도 녹음을 한번 했었는데, 녹화를 했었는데, 이 부분에 좀 디버깅을 하느라고 지금 녹화를 새로 뜨고 있는 겁니다. 음, 스코어. 이래도 얘가 나오죠. 이상하죠. 이거를 디버깅 하는 방법은, 디버깅은 약간 나중에 다룰 거긴 한데, 음, 약간 이게 왜 그런지, 이게 왜 오류가 이렇게 되는지 보여드리기 위해서 잠깐 보여드릴게요. 어, 여기 보시면 음, 중단점 영문으로는 브레이크 포인트라고 되어 있을 텐데 중단점이라고 하고요. 그리고 실행해 보시면 디버그가 있습니다. 그럼 똑같이 떠요. 그리고 아까 스코어 했을 때 첫번째 게 나왔죠 저희가 찍어놨던 부분에 멈춰요 아직 검색 결과 아무것도 안 나왔고요 이렇게 멈춥니다 제가 이거 했던 거고 그러면 이렇게 이 이전 거를 이렇게 올려보면 지금 얘한테 뭐가 들어있는지 나옵니다 저게 나오죠 275, 272 뭐죠 저거 얘는 뭔가를 보면 뭐 나와라. 264, 뭐, 저, 쭉 나오죠. 보기 어렵죠? 얘를, 변수가 감시 추가. 얘도 추가. 그럼 여기 옆에 보여요. 여기서 확인할 수가 있습니다. 비교해보면. 27이 있죠. 있어요. 0이 아니야. 하나가 같아. 뒤에 또 같을 수도 있는데 일단 0이 아니잖아. 그래서 지금 제가 나와요. 이게 영문자로 하시면 영어로 하시면 이게 제가 요, 요 정도만 해놔도 완벽하게 될 겁니다. 근데 여기서는 안 되죠. 한글은. 어, 함수가 더 쓴다고 그랬죠? 이 친구를 쓸 거예요. 사실 이 조건문에서 가장 퍼펙트한 게 뭐겠어요? 내가 입력한 개수랑 이 안에서 일치하는 개수랑 일치하는 게 가장 나이스하죠, 사실. 뭐, 내가 일치하는 게 한자라도 있거나 뭐, 이러는 것보다 내가 넣은 거랑 일치하는 거. 그게 베스트고 아니면 일치하거나 이상인 거 이상인 거가 더 좋겠네요 스트링 랭스를 사용해 보겠습니다 어떤 결과가 나올지 같이 보시죠 일단 같을 때 다, 바꿔보죠. 어, 녹화가 또 얼마나 되고 있지? 또꽤 길어지는 것 같은데. 그래서 하는 건 해야 되니까 좀 길어도 참아주세요. 자, 어, 1본. 1본은 섬나라 섬섬섬. 요 밑에 거안 나왔죠, 지금? 얘네가 안 나옵니다. 이유는 얘한테 있어요. if s 에 약간 함정이에요. if s 에 약간 한, 함정입니다. 이게 이게 여기가 참이면 여기가 오케이면 여기는 무조건 
not o k a 인 상황에서 그 틀린 상황에서의 조건을 다시 보겠죠. 그러니까 여기서 이걸 제외하고 보는 거예요. 근데 이게 구분이 이렇게 같잖아요. 그래버리면 약간 원치 않은 결과를 저렇게 나타냅니다. 뭐 이프를 다 쓰죠. 그냥 그러면 저희는 그러면 얘는 잠시 넣어둬야겠죠. 이렇게 해볼게요. 자, 1번을 넣으면 뭐가 나올까요? 요거 3개 나오겠죠? 요거 3개 나오죠? 대한민국을 넣어볼게요. 그러면 얘, 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 얘가 나와야 됩니다. 이렇게 나오죠? 어때요? 어떻습니까? 검색을 넣고 우리가 가지고 있는 데이터 중에서 그거와 일치하는 단어를 갖는 타이틀이 나오죠 지금 네이버에서 혹은 구글에서 내가 원하는 대한민국 뭐 월드컵 기타 등등의 단어를 넣으면 검색 결과로 그렇게 나오잖아요 그 단어가 들어가 있는 각종 기사나 타이틀이 나오게 되죠 어때요? 이 정도면은 얼추 검색 프로그램 스럽지 않나요 이제? 아닌가요? 월드컵 응? 월드컵 나오죠? 자, 아 이걸 여기서 오늘 접게 되면 하나 둘 2시간 정도를 더 해야 되는군요 원래는 다음 시간에 끝낼 수 있을 줄 알았더니 1시간이 더 늘겠네요 오늘 이번 시간은 어쨌든 여기까지만 할게요 저희는 지금 잘 기억하세요 if else랑 홍만 가지고 있었죠 단순한 녀석들이었는데 단지 약간의 아이디어와 약간의 아이디어와 네이버나 구글에서 어떻게 동작을 할지를 잘 생각해서 약간의 아이디어와 함수 두개 가지고 지금 비슷하게 만들고 있습니다 어... 얘는 지우고 이 친구는 다음 시간에 남겨둘게요 일단은 오늘은 여기까지 할게요 일단은 여기까지 하고요 마지막으로 실행되는 걸 다시 한번 보여드리고 오늘 방송 마치도록 하겠습니다 어 겹치는 게 별로 없네요 뭐섬 하면은 섬섬섬 섬나라 있는 거 하나 나오고요 아까 대한민국 많이 했고요 나라 아이고 다시 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 나라 우리나라 여기 섬나라 여기 완벽한 단어가 아니어도 지금 이렇게 안에 껴있는 단어도 다 되죠 이 정도면은 많이 검색 프로그램은 다하셨죠 어, 오늘 방송은 여기까지 하고요 다음 방송에 다음 방송에 뭘 할지는 이 부분에 힌트가 있고요 그 다음 단계는 좀더 흥미로울 겁니다 제가 보장합니다 그러면은 방송 마치겠습니다. 감사합니다.